哎呦我的妈呀！人家还说就这块啊，从这儿开始热，热热热热热热热热热,热，整个这一片都是热的啊，很还是有有点热量，毕竟发动机大，是吧？嗯，咱把车放阳光底下吧，然后咱们人在阴凉地儿说。整个线条还是比较饱满，油箱是比较有这种棱角感的啊，不像日本车日式复古那种圆咕咚咚的水滴状，那是一种风格。然后这种呢，又是一种风格，非常有欧洲复古车的那种范儿。车设计的真的挺漂亮，有有二分之一，也六点五呗，就六五零呗，六有二分之一，真是。塞伊埃莫麦佐佐是吧？塞文佐。然后包括它的一些小的装饰，看起来就跟那种非常怀旧的日式复古车感觉明显完全不一样，有一种欧洲范儿啊，很小资的那种感觉。大家先想想，就是说市面上能买到的这个价位五万以内的复古车都有什么？呃，春风的储油箱是吧？然后幼师的八百，最新的五百 AC 是吧？还有高金，最新的 RE。还有本田的幺九零，好像就没什么了哦。我感觉啊，就是说在所有这个价位里的复古车啊，但是这个莫里尼呢，我感觉，反正逼格是高点首先人这标就是东风特饮是吧？然后那个赛文佐，哎，听这名赛文佐跟奥特曼似的不一样，还六又二分之一，你就玩个性，就特别有那种特别矫情那种劲儿，是吧？玩复古车那种劲儿，赛文赛文佐六又二分之一。听着就就厉害，整个的车的腔调还是不错的啊，就是那种欧式的，整而且整个发动机比较饱满，就好像露出蚊香。发动机整个机舱这儿比较饱满，春风这发动机我觉得是整车唯一啊值值得吐槽的一个点。大多数人吐槽这个说是用春风发动机是吧？因为我之前也是骑春风六五零嘛，这发动机一模一样。刚才一骑上，我说那个鼓动的感觉，一拧油门，它响动的那个感觉一模一样。还好吧，这个发动机是我之前骑那辆春风里边唯一没有坏过的一个部件。我之前那个国宾发动机还真是不错，三年了一点毛病没有，应该已经是比较成熟了，毕竟十年了嘛。这个它再怎么傻，它也该研究的差不多了。这是漏了一块啊，不是，您就这样啊。这个发动机整体来说质量还算可靠吧。摩托车呀，一是发动机当然是非常核心关键的一个部件，但是整个车的设计，就是车架、悬挂和这个发动机的配合，我觉得是更为重要的。就像我现在骑的那个幺零五零那个车，发动机好不好是绝绝对好，光有那么一发动机是不够的。就整个车架的设定和这个悬挂的设定、坐姿啊，各各种东西协调这种东西，我觉得做好是非常难的。我骑过很多车。然后有的车就是你看着参数也很好，很不错的车，但是你骑起来就是特别别扭啊！有没有有人有这种同感是吧？一个是车型可能不适合你，再一个它的这个设计整体啊，因为这个摩托车设计是牵一发动全身的东西，必须哪个地方都到位了，组合起来还能一块到位就不容易。这个车设定我觉得就不错啊，幺零五零也是那种状态，就是很简单，都是发动机、车架、避震、轱辘攒一块。有的就好骑，有的就不好骑，就是设计的功力啊。这个车虽然名气不大吧，东鹏特饮不是东鹏特饮那个莫里尼摩托莫里尼是吧？但是它整个的设定骑起来我是觉得非常舒服的，是吧？都是这么细，那两个手指头之类的啊，像这些小设计，有一些小点缀，然后这儿有个金属的进风的网子是吧？管它有用没用的，反正是小点缀，就看着这车还挺挺好看。这排气管是一个隐藏式的。感觉像像是一块护膝安在了这里啊，后后后卡钳也是 Brembo 的，这刹车手感非常好。看这个油箱盖也是有设计，都不是通用件你看这些东西应该都不是通用件吧？这个说把开关是差点，质感还可以吧？这个仪表啊，仪表我们看看能不能给调一下。摄像机拍的不是特清楚啊，但是它本身实际看着是非常清楚的。其实我本人个人是比较讨厌这种全电子的仪表，感觉完全没有那种味儿。尤其是一复古车啊，能电子表，但是这大势所趋嘛，是吧？要是我的话，放俩机械表，我觉得更好看。但是啊，有该说不说的，这块的电子表在一众这个这些国产车里，我觉得算是好看的了。首先它外形还是比较圆润，再一个呢，就是界面设计的还算过得去啊，算是好看的了。要是能能不能换成白色背景？我刚才试了半天啊，它只只能是黑的，我我也不知道是不是我不会调啊，不像是。
，有的车直接就是一大方块，一大 MP4 把往那一贴，是吧？你是真不好看。这个相对还好一点。然后我们看这个减震都是可调的啊，一百回弹都可以调。挺好看啊，这么没什么可说的了，我觉得。霍扶手也还行。怎么说呢？就是男人至死是少年吧，怎么着得有个玩意儿玩。肯定会有好多人问我，杨哥这车到底能不能买？首先我来说，我不知道，我因为我不是专业评测的，咱们其实就是体验一下。但是第一感觉还是不错。嗯，至少从这个做工、吸水，还有这些设定、基础的设定上、配置上，我觉得我暂时是真吐不出什么槽来，暂时没有槽点。除了这个 logo 有点像东鹏特饮以外，就目前这个状态下，我负责任的说，我真的挑不出太多的毛病来。因为很多问题啊，不是说你现场看就能看出来的，有些问题是随着时间的增长它才暴露出来的。但是就目前来说，这个车是没什么问题。但是有很多人就会有一些心理障碍，这咱实话实说，有一些心理障碍。人说你是一个中国收购的一个老老品牌、老外国品牌是吧？会不会像某江一样是吧？把这牌子给玩砸了？就我目前来看，梦里啊，我就是分析啊，咱啪啪啪啪啪一算一分析，就是他跟钱江的坐车的态度还是不一样。我就就这么说吧，那天我看我们家小孩跟别的小朋友玩，一块石头，几个小朋友在一起玩的那叫一个开心。我说小孩的快乐真简单。后来有一回想，就是说，其实大人的快乐也很简单，就像这摩托车，就是说大家千万不要忘了，你骑摩托车的时候最初的那个快乐是为了什么？咱们最初骑骑摩托车快乐不是为了攀比，不是为了说哪个品牌比哪个品牌强怎么样那种快乐，是你真正骑上车那一刹那。你第一次感觉到发动机在你的蛋底下震动的时候，然后轻轻一拧油门，它能往前窜的时候，那种感觉是非常快乐的。我又要说起我第一辆摩托车，就是钱江的幺二五。虽然那辆车是一个典型的、非常标准的农用车，大单缸啊，正啊一骑，第一次骑整个就震，震得我这个浑身酥麻。但是第一次骑那个车的时候是非常非常快乐。这个复古车就有这么一种感觉，就是因为它。东西最少嘛，是吧？不像那个跑车前面有大包围、巡航车、大风挡，这种街车，尤其是复古街车，前面一马平川，只有一个车把，然后你眼界是非常非常开阔的。然后这种状态下骑车的感觉是非常好的。就刚才我骑这两几小下，就跟因为我骑这个巡航和 ADV 骑惯了嘛，老觉得这车前面应该有点什么东西。然后这个就是，啊，一马平川的感觉。又找到了当年骑钱江幺二五的感觉，这么说是不是？梦里应该找我了，跟我拿我跟钱江幺二五比。但是确实是啊，就是那种骑车原始的、最原始